नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का सवाल है इट सेज थ्री ब्लॉक्स विद मासेज एम टू एम एंड थ्री एम आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स एज शोन इन द फिगर आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एम द मासेज मूव अपवर्ड्स विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड वी सवाल ये व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास टू एम यहाँ पे अपने को जी की वैल्यू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो दिया हुआ है हमारे ऑप्शन हैं जीरो टू एम जी थ्री एम जी या फिर सिक्स एम जी नौ बड़ा सिंपल सवाल है इस सवाल को करने के दो तरीके हो सकते हैं तो सबसे पहले तो सिचुएशन देखते हैं ये वाला आपका ब्लॉक ए है जिसका मास एम है ये दूसरा ब्लॉक जिसका मास टू एम है ये आपका तीसरा ब्लॉक जिसका मास थ्री एम है इस मास के ऊपर हमने एक फोर्स एफ लगाया और ये पूरा सिस्टम एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के ऊपर जा रहा है आ, हमें ये बताना है कि इसके ऊपर फोर्स कितना होएगा राइट इसका सिंपल सा आंसर ये है कि क्योंकि ये पूरा सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है इस वजह से 2m के ऊपर और इनफैक्ट तीनों मासेस के ऊपर नेट फोर्स जीरो होएगा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर हाल इट के सारे उसके ऊपर फोर्सेस जीरो होएगा फॉर द सिंपल रीजन कि कॉन्स्टेंट वेलासिटी है कॉन्स्टेंट एक्सलेशन नहीं है अगर आपका एक्सलेशन होता तो इसका फोर्स जीरो नहीं होता ठीक है पर एक बार इस बात को हम साबित भी कर लेते हैं सो आंसर तो इसका जीरो है पर एक बार इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं जिससे हमारी इक्वेशन लिखने की प्रैक्टिस हो जाए राइट सो एग्जाम हॉल में आप डायरेक्ट इसका जीरो आंसर दे सकते हैं ठीक है बट एक बार इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं सो इस वाले पार्टिकल के लिए अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए हम कह रहे हैं टेंशन टी है यहाँ पर कह लीजिए टेंशन टी है तो इस वाले पार्टिकल के जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो इसके ऊपर फोर्सी लग रहे हैं ऊपर एफ और नीचे लग रहा है टी और इसका एक्सलेशन जीरो है तो इस केस में आप न्यूटन की सेकेंड लॉ यूज़ कर रहे हैं एफ नेट इज इक्वल टू एम अब क्योंकि एक्सलेशन जीरो है तो इस टर्म को हम जीरो कहेंगे यानी कि नेट फोर्स विल भी इक्वल टू जीरो तो इस केस में हम कहेंगे वैल्यू अब हम टी वन टी टू की वैल्यू निकाल के देख रहे हैं ना राइट सो इस वाले केस में हम कहेंगे ऊपर फोर्स है एफ माइनस एम वन जी या एम जी ऊपर फोर्स इज है माइनस टी वन इक्वल टू जीरो तो ये आपका टेंशन की वैल्यू एफ माइनस एम जी आ गई सो एम्प्लाइज आपकी टेंशन टी वन जो है उसकी वैल्यू आ गई एफ आर टी वन को उधर ले जाएँ माइनस एम जी तो ये आपकी पहली इक्वेशन ये हमारी टेंशन टी वन की वैल्यू आ गई नौ इस वाले केस में अगर हम देखें सेकेंड वाले केस में आ, तो ये ब्लॉक है इसके ऊपर फोर्स ऊपर टी वन है नीचे आपका टी टू टेंशन है और प्लस इसका एम जी भी लग रहा होगा ठीक है सो उस केस में इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं टी वन ऊपर वाली तरफ माइनस टी टू माइनस टू एम जी वुल भी इक्वल टू जीरो आपकी इक्वेशन हो गई सो इसको अगर हम टी टू को उधर ले जाएँ तो हम कह सकते हैं T2 टू विल बी इक्वल टू टी वन माइनस टू और हम T1 की वैल्यू यहाँ से अगर इसमें फिट कर दें सो so हम ये कह सकते हैं इम्प्लाइज T2 टू विल बी इक्वल टू टी यानी कि F माइनस थ्री तो ये अपनी T2 uh, की टेंशन आ गई ठीक है सिमिलरली इक्वेशन हम इसके लिए भी लिख सकते हैं सो so यहाँ से अपनी वैल्यू आ जाएंगी इसके लिए भी अगर इक्वेशन जस्ट इन केस हम लिख के देखना चाहें सो so हम इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं ऊपर फोर्स लग रहा है इसमें टी टू माइनस थ्री एम जी वुड बी इक्वल टू जीरो एक और चीज़ uh, तो ये अपनी इक्वेशन बन गई इससे हमारी टी टू की वैल्यू जो आ जाएगी विच इम्प्लाइज टी टू विल बी इक्वल टू थ्री एम जी राइट सो ये एक और इक्वेशन हो गई सो so, हमारी इक्वेशन लिखने की प्रैक्टिस हो गई एक और चीज़ जो यहाँ पे हम uh, वो कर सकते हैं अगर हमें एफ की वैल्यू निकालनी हो एफ की वैल्यू निकालने के लिए हम इस पूरे सिस्टम को एक एक ब्लॉक मान सकते हैं एक पूरा सिस्टम मान सकते हैं एन uh, जब हम पढ़ते हैं क्लासरूम में हम ये सारी बातें करते हैं कि आप किसी भी टू uh, बॉडी या मल्टी बॉडी सिस्टम को एक सिस्टम तब मान सकते हैं या तो वो रेस्ट पे है या सारे बॉडीज़ का एक्सलेशन सेम है अगर आपका एक्सलेशन विद डायरेक्शन सेम हुआ तो उसको आप एक, एक सिस्टम मान सकते हैं सो so, इस पूरे केसेज में आपने क्योंकि एक्सलेशन जीरो है तो सबका एक्सलेशन सेम है तो उसको हम सेम मान सकते हैं तो उस केस में हम एक चीज़ और ये भी कह सकते हैं कि आपका एफ जो है इस पूरे बॉडी का अगर हम सिस्टम का एक एफ बनाएं तो ऊपर एक फोर्स लगा एफ नीचे फोर्स लगा सबका एम तो थ्री एम जी टू एम जी फाइव एम जी सो नीचे लगा आपका सिक्स एम तो इसका मतलब हो गया कि एफ की वैल्यू हो गई सिक्स एम अगर आप टी वन को एम की टर्म में निकालना चाहें उनकी वैल्यू क्या आएगी तो ये सिक्स की वैल्यू हम वहाँ रख सकते हैं सो यहाँ पर रखा सिक्स एम जी तो टी हो गया 5mg और आपने उसको यहाँ पे रखा uh, 6mg एम जी एम जी तो अपना आ गया 3mg एम जी एनी वे इस इक्वेशन से भी 3mg आ रहा है हाँ नहीं सो अपना T2 हो गया 3mg सो जस्ट इन केस कोई आपसे टेंशन uh, की वैल्यू पूछे अभी तो हमने पूछा है नए सवाल में पूछा गया नेट फोर्स क्या होएगा 
इस ब्लॉक के ऊपर तो नेट फोर जीरो है लेकिन अगर कोई आपसे अगली बार टी वन टी टू टेंशन की वैल्यू पूछने लगे तो हमें वो भी अब करना आता है राइट सो विद दिस वी कैन कंक्लूड वी कैन से ऑप्शन नंबर सी जीरो वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम